وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلا من لا الله جل سبحانه وتعالى أروني بوالدي سلواتم سلامم أبن ريتو در رسول الله صلى الله عليه وسلم أروه الميدم أبن هل كندو عند ماركت دي بنجي بنباتي والند والند هندرك كوريا أنيتن الله دي أروه الميدم وندا وراك إند سندر بدلوم الله جل سبحانه وتعالى أروني ماترم تقوى سيئة بند منرم اللهم أبن ريا تودر صلى الله عليه وسلم أورغلم يبتش اللهم نمك تدائشي دارغلو أبتش لرند مجتمل لاغ بلهي بالا بند منرم يبتش اللهم نمك يبي نارغلو أبتش نمال مودي ما نوريكم أدت نارك بند منرم إنك مغلكم نلو بديسم شيغرين أنبو كوريا إسلامية سخو درغلي الله في نلدي دارغلي أجتمعي Nampuriya samohatin palamendra Tony Porulil, Porusila bade yanggalay ungal odu pahiyan do bolbade, kalatin tebe yendra karuhirin. Nabihal na yaham sallallahu alaihi wasallam awerhal, tanak nubuat kadei padat kumunal, arya mei kalam yendra armu ko perta perta. Anda makal matil, wal kerar gel. Anda makal ayat pertawar gel, awer gel ada tilai wujud mai, sahur gel tu am, nalla panbar gel, yen bena, mihe, agak agak, anda samuha tilai apadi ana palak kebalak kengal, illi endu solukun ralau ku, marui kana perdana. Allah itu Nabi Subhanahu Wa Taala. Ipadian ini indah maklui. Al Quran ini mula maklum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal kali uria. Waliga atal mula maklum. Undur serikat bandam. Ucum ini padati. Anu samuha tadi palam mula uru samuha maklum. Maat bandam an radi padil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal kali ke. Al-Quran ini rakyat Al-Quran. Inda Al-Quran mula mangga, anda maklui, nallah utuh meyulla. Al-Quran hadis mula mangga, umur seundra, uru ummat aga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awalgal, tanuriya, iruhti mumbru arda, khala pohon ini mula mangga mati kat gerargal. Allahu Taala. قرآن اللي سلم بودو واعتصموا بحبل الله جميعا سورة آل إمران نوتي مون راوة نوتي نانج نوتي آئين داوة سننجل الله تعالى يبادي چول فرا واعتصموا بحبل الله جميعا الله ونوديا كايتو ننجل پلماغ پتی پڑی تکول ننجل رسول صلى الله عليه وسلم ورغل Allah nuri ya kairi yang bagai habulullah yang bagai Quran yang disuruh kerajaan. Bahawa Allah nuri ya 
அல்குர்வானை நீங்கள் பின்பற்றி வாழ்வதன் மூலமாக நீங்கள் ஒற்றுமைப்படுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அதிலே நீங்கள் பிளவுபட்டு விடாதீர்கள் பிரிந்து விடாதீர்கள் உங்களுக்கு அல்லாஹு தாலா உங்கள் மீது சொறிந்த அவனுடைய நியாமத்துக்களை நினைத்து பாருங்கள் என்ன அந்த நியாமத்து என்றால் இது குந்தும் மகதான் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் எதிரியாக இருந்தீர்கள் சிறு விடயங்களுக்கெல்லாம் சண்டை போட்டு வாழ்ந்தீர்கள் உங்களுக்குள் நிறைய புலவுகள் காணப்பட்டன இவ்வாறு புலவுபாட்ட உங்கள் மத்தியிலே உங்களுடைய உள்ளங்களில் ஒற்றுமையையும் அன்பையும் அல்லாஹு அவனுடைய அருட்கொடை மூலமாக உங்களுடைய உள்ளங்களை அல்லாஹு தலா ஒன்று சேர்க்கிறான் நீங்கள் நரகத்தினுடைய நுனியிலே இருந்தீர்கள் அல்லாஹு தான் அவனுடைய நியாமத்து மூலமாக உங்களை ஒன்று சேர்த்தான் அதிலிருந்து காப்பாற்றினான் என்று அல்லாஹு இந்த அல் குர்வான் மூலமாகவும் நபியினுடைய போதனை மூலமாகவும் ஒற்றுமைப்பட்ட அந்த சமூகத்தை பார்த்து நீங்கள் புலவுபட்டு விடக் கூடாது ஏனென்றால் நீங்கள் இந்த நபி வருவதற்கு முன்னால் இவர் நபியாக அனுப்பப்படுவதற்கு முன்னால் அல் குர்வான் நம்முடைய வேதமாக அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னால் இருந்த அந்த சமூகம் எப்படிப்பட்ட சமூகம் என்பதை நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு அல்லாஹு தாலா இந்த குர்வானை தந்து உங்களை கண்ணியப்படுத்துகிறான் நபியினுடைய போதனை மூலமாக உங்களை கண்ணியப்படுத்துகிறான் உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை சொல்லுகிறான் உங்களுடைய சண்டைகளை சமாதானம் செய்து வைக்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாரிய சீர்திருத்தத்தை இந்த அல் குர்வான் செய்திருக்கிறது என்ற யதார்த்தத்தை அல்லாஹுல் சுபஹான தாலா குர்ஆனிலே சொல்வதை பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே நபி சல்லாஹு அலி வல்லம் அவர்கள் அனுப்பப்பட்ட விதத்தை அல்லாஹு அலி சுபான குர்ஆனிலே சொல்லும் போது இந்த மக்களுக்கு உண்மையை நாம் பொதுவான ஒரு தூதராகவே அனுப்பியிருக்கிறோம் ஒமா அரசல் நாக்க இந்த உலக மக்களுக்கு அருளாக இந்த தூதரை நாங்கள் அனுப்பி இருக்கிறோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அவர்கள் இந்த உம்மத்திற்கு அனுப்பப்பட்டதே இந்த உம்மத்தை ஒற்றுமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இந்த உம்மத்திற்கு மத்தியிலே பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற அந்த தீய காரணங்களை ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இந்த உம்மத் எதற்கெல்லாம் புலவுபடுவார்களோ அந்த காரணங்களை தகர்த்தறிந்து இந்த உம்மத்தை அல் குருவான் ஹரிஸ் மூலமாக ஒற்றுமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த தூதரை நாங்கள் அனுப்பி இருக்கிறோம் அதுதான் உங்களுக்கு அருளாக இருக்கின்றது என்று அல்லாஹு குரானிலே சொல்வதை பார்க்கிறோம் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹு நல்லடியார்களே ஆக இந்த முஸ்லிம் சமூகம் என்பது அல் குருவான் மூலமாகவும் ஹரிஸ் மூலமாகவும் இஸ்லாத்தின் மூலமாக ஒன்று சேர வேண்டும் ஒற்றுமைப்பட வேண்டும் உண்மையில் இஸ்லாம் என்ற சொல்லே சமாதானத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் இஸ்லாத்தை விமர்சிக்கக்கூடிய இஸ்லாத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய பல சக்திகள் இஸ்லாமிய கோட்பாட்டையும் கொள்கையையும் விமர்சித்தாலும் இந்த இஸ்லாம் என்ற அரபு சொல்லக்கூடிய சரியான பொருளை யாராலும் மாற்ற முடியாது என்ற யதார்த்தத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படியான ஒரு சமாதானம் உள்ள ஒரு ஒற்றுமையான ஒரு மார்க்கத்திலே நாங்கள் இருந்து கொண்டு எங்களுக்கு மத்தியிலே புலவுகளும் பிரச்சனைகளும் விடயங்களுக்கெல்லாம் எங்களுக்குள்ளே சிறு சிறு குழுக்களாக பிரிந்தால் உண்மையில் நாங்கள் இந்த குரானையும் ஹரிசையும் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை அது மாத்திரமல்ல நாங்கள் இஸ்லாத்தை சரியாக புரியவில்லை அதனுடைய பெருமானத்தை நாங்கள் உணரவில்லை 
இஸ்லாம் உண்மையில் இந்த சமூகத்திற்கு ஏன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இஸ்லாமிய வாழ்க்கை நிறைய என்ன சொல்ல வருகிறது என்பதை நாங்கள் புரியாத மக்களாக மாறிவிடுவோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஆக ஒற்றுமை என்பது எங்களுடைய கட்சி வேறுபாடுகளால் கிடையாது எங்களுடைய குல வேறுபாடுகளால் கிடையாது சில நேரம் மாற்று மதங்களிலே சாலி வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் ஜாதக வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் இன்னும் பல அவர்களிடத்தில் பல வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் சாஸ்திர வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் ஆனால் முஸ்லிம்கள் மத்தியிலே அப்படியான எந்த ஒரு வேறுபாடும் கிடையாது என்பதை ரசூ சல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய ஹஜ்ஜத்துல் வலா என்று சொல்லக்கூடிய உறுதி பேருரையிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு உரையாற்றினார்கள் சஹாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் எங்களுக்கு ஒரு உரையாற்றினார்கள் அந்த உரையை மிக கடுமையாக இருந்தது சஹாபாக்கள் அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து கேட்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே நீங்கள் ஆற்றுகின்ற இந்த உரையை பார்த்தால் ஏதோ பிரியாவுடைய சொல்லுகின்ற ஒரு உரை போன்று இருக்கிறதே இந்த சஹாபாக்கள் அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து கேட்டுவிட்டு சொல்கிறார்கள் வேறுபாடுகள் கருப்பன் வெள்ளியனை விட சிறந்தவர்கள் கிடையாது உங்களுடைய உள்ளத்தில் தகவா இருக்கிறதோ அவர்தான் உங்களிலே கண்ணியமிக்கவர் என்று நபி சொல்லாக அலைவர் செல்லம் அவர்கள் தகவாவின் மூலமாகத்தான் இந்த மக்கள் ஒன்றுபட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் தகவாவின் மூலமாகத்தான் இந்த உம்மத் ஒற்றுமைப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல சகோதரர்களே நிறைய இன்றைக்கு சமூகத்தை பிளவுபடுத்தக்கூடிய தீமைகளை நபி அவர்கள் தகர்த்தறிகிறார்கள் ஒரு முறை சொல்கிறார்கள் தப்பான எண்ணம் கொள்வதை உங்களுக்கு நான் எச்சரிக்கை செய்கிறேன் ஏனென்றால் அவ்வாறு நீங்கள் தீய எண்ணம் கொள்வது செய்திகளிலே மிகவும் பொய்யானது என்று சொல்கிறார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒரு சகோதரன் இன்னொரு சகோதரன் மீது தப்பெண்ணம் கொள்வதனால் அந்த சகோதரனுக்கும் தப்பெண்ணம் கொள்ளப்படுகின்ற சகோதரனுக்கும் இடையிலே வருகின்ற பிரச்சனைகள் ஏராளம் அதனால் வருகின்ற புரிந்துணர்வுகள் தவறாக அமைந்து விடுகின்றன அதனால் வரக்கூடிய முடிவுகள் தவறாக வருகின்றன இதனால் நபி செல்லாக வரைவு செல்லமர்கள் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் யூகித்து எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் உங்களுடைய சகோதரனை பற்றி நீங்கள் தப்பெண்ணம் கொள்ளக்கூடிய உங்களுடைய அந்த தப்பான எண்ணங்கள் இவற்றை நீங்கள் தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஒருவர் ஒருவருடைய குறையை நீங்கள் துருவி துருவி ஆராய வேண்டாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்னும் அழகான ஒரு நசிகத் என்று பாருங்கள் ஒருவர் இன்னொரு சகோதரருடைய குறையை நீங்கள் துருவி துருவி விசாரிக்க வேண்டாம் எங்களுக்கு தெரியும் மாயிசுபின் மாலிக் ரலி அல்லாஹ் அனுகவர்கள் விபச்சாரம் செய்துவிட்டு அல்லாஹுடைய தூதருடைய சபைக்கு வருகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே நான் விபச்சாரம் செய்து விட்டேன் என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இப்படியான ஒரு சம்பாஷனை சஹாபாக்கள் மத்தியில் செல்லமர்கள் இருக்கின்ற அந்த சபையிலும் நடைபெறுகிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த சம்பவம் எங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இந்த சம்பவத்தில் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அம்சம் என்னவென்றால் இந்த சஹாபாக்களும் இவர் விபச்சாரம் செய்து விட்டேன் என்று சொல்கிற போது இவர் யாரோடு விபச்சாரம் செய்திருப்பார் இவர் விபச்சாரம் செய்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் அஹ்லாக் உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் அப்படியான ஒரு பண்பாடு உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் கடைசி வரைக்கும் சஹாபாக்கள் மாயசுபின் மாலிக் ரவி அல்லாஹன் அவர்கள் யாரோடு விபச்சாரம் செய்திருப்பார் என்பதை அலட்டிக் கொள்ளவே இல்லை சகோதரர்களே இதுதான் பண்பாடு இந்த பண்பாடின் மூலமாக அல் குர்வான் அவர்களை ஒற்றுமைப்படுத்தியது ஒருவருக்கு அல்லா கொடுத்திருக்கிற ஞானத்தின் பார்த்து நீங்கள் பொறாமை கொள்ளாதீர்கள் என்று நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் 
ஒருவருக்கொருவர் நீங்கள் பொறாமைப்பட்டுக் கொள்ளாதீர்கள் உண்மையில் இந்த பொறாமை மூலமாக நிறைய சமூக பிளவுகள் ஏற்படுகின்றன தனிநபர்களுக்குள் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன அநியாயங்களும் நிறைய சூழ்ச்சிகளும் தந்திரங்களும் இடம்பெறுகின்றன இதனை நபி செல்வாக அழிவு செல்லவர்கள் தகர்த்தருகிறார்கள் இன்றைக்கு அதிகமாக எங்களுடைய மக்கள் மத்தியில் மிக அதிகமாக இடம்பெறக்கூடிய ஒன்றுதான் பின்னால் பேசாதீர்கள் நபி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு சகோதரை அனுப்பிவிட்டு அவருடைய குறைகளை பின்னால் நீங்கள் பேசி அவரை விமர்சிக்க வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே அந்த சகோதரனுடைய காதில் அது கேட்டுவிட்டால் அந்த சகோதரனுடைய உள்ளம் எவ்வாறு புண்படும் என்பதை எங்களுடைய அந்த இடத்தில் நாங்கள் இருந்து சிந்தித்து பார்க்கிற போது உண்மையில் அது எங்களுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பாவம் அல் குருவானிலே அல்லாஹு தாலா சூர் அல் ஹுஜ்ராத்தில் சொல்கிறான் உங்களுடைய கெட்ட எண்ணங்களில் அதிகமானவற்றை நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் இந்த பாலுமுன் ஏனென்றால் உங்களுடைய எண்ணங்களின் சிலரை பாவமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது வலா தஜசசு ஒருவருடைய குறையை நீங்கள் துருவி துருவி ஆராயாதீர்கள் அவர் எப்படிப்பட்டவராகவும் இருக்கலாம் அவர் எப்படிப்பட்டவராகவும் இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு அவசியமற்றது உண்மையில் அவரோடு உங்களுக்கு பாசம் இருந்தால் அவரோடு உங்களுக்கு இரக்கம் இருந்தால் அவரை அழைத்து சகோதரரே உங்களுடைய இப்படியான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது என்று ஒழுங்கான அணுகுமுறைகளோடு அவரை திருத்துவதற்கு நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள் இல்லாமல் நீங்கள் அவருக்கு பின்னால் அவரை பேசாதீர்கள் நீங்கள் ஒருவர் ஒருவரை பற்றி புறம் பேசி விடாதீர்கள் கேட்கிறான் நீங்கள் உங்களுடைய ஒருவர் செத்த பிராணியினுடைய மாமிசத்தை புசிக்க விரும்புவீர்களா இல்லை அதை வெறுத்து விடுவீர்கள் இதே போன்றுதான் ஒரு சகோதரனை பற்றி அவரை விட்டு விட்டு பின்னால் பேசுவது என்று அது கூட நமக்கு சொல்வதை பார்க்கிறோம் ஆக அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த புறம் இந்த சமூகத்தில் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கெட்ட பாவமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் கோவப்பட்டுக் கொள்ளாதீர்கள் உண்மையில் இன்றைக்கு இந்த அளவுக்கு என்றால் சகோதரர்களே சொந்த மனைவியை கூட மன்னிக்க முடியாத சொந்த மனைவியினர் மனைவியினுடைய விஷயத்தில் கூட கோபம் கொள்ள முடி கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் சொந்த பிள்ளையில் கோபப்படுகிறோம் சகோதரம் வியாபாரத்தில் கோபப்படுகிறோம் சொல்வார்கள் கோபப்படுகிறவனுக்கு பகுத்தறிவு மங்கி விடுகிறது என்று சொல்வார்கள் கோபப்படுகிறவன் பகுத்தறிவு மங்கி போவதன் காரணமாக அவன் என்ன பேசுகிறான் என்பதை கூட அவனால் கேட்க முடியாத ஒரு சூழலுக்கு அவன் உள்ளாகிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த கோபத்தினால் வரக்கூடிய விளைவுகளை நாங்கள் உணர வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் சற்று நிதானமாக இருக்கின்ற கோபப்படுற சந்தர்ப்பங்களில் சற்று சில மனித்தியாலங்களுக்கு பின்னால் சிந்தித்து பார்த்தால் உண்மையில் நான் கோபப்பட்டு நடந்து கொண்ட இந்த முறை மிகவும் கேவலமாகவும் அசிங்கமாகவும் இருக்கிறது என்று வெட்கப்படுகின்ற கோபம் பல தாற்பயங்களை இந்த சமூகத்தில் ஏற்படுத்துகிறது ஆக நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் பல இந்த சமூகம் பிளவுபடுவதற்கும் சமூக ஒற்றுமைக்கும் தீங்காக அமையக்கூடிய பல பாவங்களை தகர்த்தருகிறார்கள் இந்த சமூகத்தை விட்டு அவற்றை நீக்குகிறார்கள் அதனால் தான் பார்க்கிறோம் சஹாபாக்கள் சமூகம் அலஹமது இல்லா எவ்வளவு அழகான ஒரு சமூகமாக இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியிலே இப்படியான இந்த தீய பழக்கங்கள் காணப்படவில்லை உண்மையில் அவர்கள் இப்படியான பழக்க வழக்கங்களை தங்களுடைய ஆடைகளாக அணிந்திருந்தார்கள் ஒரு காலத்திலே அது குருவான ஹரீசும் அவர்களிடத்தில் எப்போது வந்தனோ அப்போது அவர்கள் அவர்களை தகர்த்தறிந்தார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹு முத்தகீன்களுடைய பண்பை பற்றி குரானிலே சூரா தௌபாவிலே சொல்லும் போது சொல்கிறான் மக்களை மன்னிக்கக்கூடியவர்களாக தக்குவா உள்ளவர்கள் இருப்பார்கள் உண்மையிலே ஒரு மனிதனுடைய ஒரு மோமினுடைய உள்ளத்தில் தக்குவா இருக்கமாக இருந்தால் இன்றைக்கு நிறைய பேர் தக்குவா உள்ளவர்களை சில விடயங்களை கொண்டு அடையாளப்படுத்தலாம் அவர்கள் முன்சப்பிலே தொலக்கூடியவர்களாக ஹாஜிகளாக தனவந்தர்களாக இருந்தாலும் கூட அவர்களிடத்திலே மற்ற மனிதர்களை மன்னிக்கக்கூடிய பண்பாடு இருக்கமாக இருந்தால் அவர்களிடத்திலே தான் தக்குவா இருக்கின்றது என்று அல் குரான் சொல்கிறது தொழுகை நோன்பு ஜகாத் இதையெல்லாம் தக்குவாவுக்குரிய அளவுகோலாக இருந்தாலும் கூட அல் குர்வான் மற்ற மனிதர்களை மன்னிப்பதையும் தக்குவாவுக்குரிய ஒரு அளவுகோலாக சொல்லி காட்டுவதை பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஆக இந்த பண்பாடுகள் எல்லாம் 
இந்த சமூகத்திலே பிரச்சனைகளும் பிறவுகளும் ஏற்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பண்பாடுகள் கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் இந்த பழக்க வழக்கங்களை இஸ்லாம் தகர்த்தருகிறது நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாகும் அலைகுல செல்லம் அவர்கள் இந்த சமூகத்துக்கு நபியாக வந்து ஒவ்வொரு பழக்கமாக தடை செய்து வருகிறார்கள் அதே போன்று உங்களுடைய ஒருவர் ஒருவருக்கு போட்டியாக நீங்கள் வியாபாரம் செய்ய வேண்டாம் என்று ஹரி சொல்கிறது ஒருவர் ஒருவருக்கு போட்டியாக ஒருவருடைய வியாபாரத்தை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவருக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்லை என்று அவருடைய வியாபாரத்திலே நஷ்டம் ஏற்பட்டாலும் பரவாயில்லை இவனுடைய வியாபாரத்தை உடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஒருவர் வியாபாரம் செய்வாராக இருந்தால் சிந்தித்து பாருங்கள் இப்படியான ஒரு வியாபாரம் அந்த சகோதரோடு ஒற்றுமைக்கு வழிவகுக்குமா அல்லது பிரச்சனைக்கு வழிவகுக்குமா அது பிரச்சனைக்கும் நீண்ட கால அதாவது தீர்வை இல்லாத பிளவுகளுக்கும் காரணமாக அமைந்துவிடும் என்ற காரணத்தினால் நபிகள் நாயகம் செல்லாக அலைவு செல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உங்களிலே ஒருவர் ஒருவர் வியாபாரம் செய்ய வேண்டாம் அது மாத்திரமல்ல குரான் சொல்கிறது இன்னமல் அன்புள்ள சகோதரர்களே நாங்கள் நன்றாக கேட்க வேண்டும் இன்னமல் மொமினூன இஹ்வா அல்லாஹுவை உண்மை குண்மையாக ஈமான் கொண்ட கிராமத்துடைய விசாரணையை நினைத்து பயந்து தன்னுடைய ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளையும் கிராமத்தில் அல்லாஹு தாலா என்னை கேள்வி கேட்பானே என்ற ஒவ்வொரு ஒரே விசுவாசிகளும் ஒருவருக்கொருவர் சகோதரர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் ஏதாவது பிரச்சனை வருமாக இருந்தால் உங்களுடைய சகோதரர்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் இஸ்லாக ஏற்படுத்தி வையுங்கள் அங்குள்ள சகோதரர்களே உண்மையில் இந்த இஸ்லாக ஏற்படுத்துகின்ற விஷயத்திலே நிறைய பேருக்கு எங்களுடைய சுயநலம் இருப்பதை பார்க்கிறோம் எங்களுக்கு பிடித்தவர்கள் என்றால் எங்களுக்கு பிடித்தவர்கள் என்றால் அல்லது எங்களுக்கு சார்பானவர்கள் என்றால் அல்லது எங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களாக இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் தெரியுமா அவர்களுடைய விஷயத்திலே அநியாயமாக தீர்ப்பை வழங்கிவிடுகிறோம் அவர்களுக்கு எதிரானவர்களுடைய விஷயத்திலே நாங்கள் அநியாயமாக தீர்ப்பை வழங்கிவிடுகிறோம் அதனால் அவர்களுக்கு மத்தியில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன இன்னும் சிலரை பார்க்கிறோம் ஒற்றுமை விரும்ப மாட்டார்கள் ஒற்றுமை விரும்ப மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு எப்படியோ இந்த சமூகத்திலே குடும்பங்களுக்குள் நண்பர்களுக்குள் வேலை செய்யக்கூடிய வேலையாட்களுக்குள் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதை தான் அவர்கள் கூடுதலாக ஆசைப்படுவார்கள் இதனால் அவர்கள் இஸ்லாக விரும்ப மாட்டார்கள் உண்மையில் உங்களுடைய சகோதரர்களுக்கு மத்தியில் பிரச்சனைகள் வருமாக இருந்தால் சிலரை பார்க்கிறோம் நான் ஒன்று என்னுடைய பாடொன்று இருந்து விடுவார்கள் குரான் சொல்கிறது உங்களுடைய சகோதரர்களுக்கு மத்தியில் எப்படி பிரச்சனை வருமாக இருந்தால் உங்களுடைய சகோதரர்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் ஒற்றுமையை இஸ்லாக ஏற்படுத்தி வையுங்கள் அல்லக்கும் இந்த ஒற்றுமை ஏற்படுத்துகின்ற விஷயத்தில் நீங்கள் அல்லாவே தக்குவா செய்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இரக்கம் காட்டப்படுவீர்கள் என்று குரான் சொல்கிறது இப்படி நீங்கள் அல்லாவுக்கு இந்த விஷயத்திலே பயந்து நடந்தால் நீங்கள் இரக்கம் காட்டப்படுவீர்கள் பயந்து நடக்காவிட்டால் இஸ்லாகை நீங்கள் ஏற்படுத்தாவிட்டால் இஸ்லாகை ஏற்படுத்தாது அல்லது இஸ்லாவுக்கு மாற்றமான பிரச்சனை ஏற்படுத்தாது ஒதுங்கி இருந்து விட்டாலும் நீங்கள் அல்லாஹனுடைய கருணையை பெற்றுக் கொள்ள மாட்டீர்கள் என்று குருவான் சொல்வதை பார்க்கிறோம் ஆமனு விசுவாசிகளே ஒரு சமூகம் ஒரு சமூகத்தை நீங்கள் பரிகாசம் செய்ய வேண்டாம் அசா ஐயூனும் மின்கும் இந்த சமூகத்தை நீங்கள் பரிகாசம் செய்கிறீர்களோ இந்த சமூகத்தை நீங்கள் ஒதுக்குகிறீர்களோ அல்லது எந்த கூட்டத்தை நீங்கள் ஒதுக்கி விடுகிறீர்களோ அந்த கூட்டம் உங்களை விட சிறந்த கூட்டமாக இருக்கலாம் இந்த பெண்ணும் எந்த பெண்களையும் ஒதுக்கிவிட வேண்டாம் அந்த ஒதுக்கின்ற அந்த அவர்களை விட ஒதுக்கப்படுகின்றவர்கள் சிறந்தவர்களாக இருக்கலாம் என்று குருவான் சொல்கிறது ஆக சமூக பிளவுகளை இஸ்லாம் ஒற்றுமைப்படுத்துகிறது அதே போன்று பட்டத்தேர்வுகளை சொல்லி ஒருவர் ஒருவர் அழைக்காதீர்கள் என்று குருவான் சொல்வதை பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களை அல் குருவான் சொல்லி காட்டி இந்த அனைத்து தீய வழக்கங்களும் சமூகத்திலே பிரச்சனைகளையும் பிளவுகளை மேற்படுத்தக்கூடிய என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உண்மையில் இஸ்லாத்தை விட இந்த உலகத்தில் ஒற்றுமையை போதிக்கின்ற எந்த ஒரு மார்க்கத்தையும் யாராலும் காட்ட முடியாது அன்றுள்ள சகோதரர்களை இந்துக்கள் மத்தியிலே பாருங்கள் பௌத்தர்கள் மத்தியிலே பாருங்கள் ஏனைய மதத்தவர்கள் மத்தியிலே பாருங்கள் அவர்களுக்குள்ள நிறைய ஜாதக வேறுபாடுகள் நிறைய நட்சத்திர வேறுபாடுகள் நிறைய சாஸ்திர வேறுபாடுகள் இவ்வாறு பல்வேறு பட்ட வேறுபாடுகளை நாங்கள் அவர்களத்திலே பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த அல் குருவான் நல்ல பண்பாடுகள் மூலமாகவும் நல்ல கொள்கை மூலமாகவும் 
அறிவுபூர்வமான கொள்கை மூலமாகவும் எங்களை ஒன்று சேர்த்திருக்கிற போது நாங்கள் எங்களுக்குள் நிறைய பிரச்சனைகளையும் பிழைகளையும் ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம் எல்லாமல் அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்வதன் மூலமாக அவனுடைய குரானையும் அவனுடைய தூதருடைய வழி காட்டலையும் பின்பற்றி வாழ்வதன் மூலமாக எங்களுக்குள் ஒற்றுமை ஏற்படுத்துவானாக ஒருவருக்குறன் எவ்வாறு எனக்கு சகோதரனோ அதே போன்றுதான் ஒரு முஸ்லீமும் எனக்கு சகோதரன் என்பதை நபி அவர்கள் உணர்த்துகிறார்கள் ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீம் கட்டிடத்தை போன்றவர்கள் சொல்கிறார்கள் கட்டிடம் என்பது அதில் விதைக்கப்பட்டால் முழு கட்டிடத்துக்கும் பிரச்சனை அதே போன்று ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீம் கண்ணாடி போல என்று சொல்கிறார்கள் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹின் நல்லடியார்களே இந்த ஒரே ஒரு ஹதீஸ் மாத்திரம் போதும் இந்த சகோதரத்துவத்தை இஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி சொல்கின்றது எந்த அளவுக்கு ஒரு சகோதரன் ஒரு முஸ்லீம் சகோதரன் இன்னொரு முஸ்லீம் சகோதரனோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை சொல்லுவதற்கு இந்த ஒரு ஹதீஸ் மாத்திரம் போதும் உதாரணமாக நாங்கள் வாகனத்தை ஓட்டு சொல்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே நன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள் எங்களுடைய வாகனத்தை நாங்கள் செலுத்துகின்ற போது அதனுடைய சைட் கண்ணாடியை பார்க்கிறோம் அந்த கண்ணாடி மூலமாக அவதானிக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு வாகனம் வருகிறதா என்று பார்க்கிறோம் அப்படி ஒரு வாகனமும் வரவில்லை என்றால் உடனடியாக நாங்கள் யூட்டர் போட்டு திருப்பி விடுகிறோம் அப்ப எந்த வாகனமும் வரவில்லை என்ற நம்பிக்கையை எங்களுக்கு தந்தது எது அந்த கண்ணாடி அப்ப ஒரு முஸ்லீம் சகோதரன் இன்னொரு முஸ்லீம் சகோதரனுக்கு கண்ணாடி போன்று என்றால் குறித்த முஸ்லீமும் அவரை நம்பக்கூடிய அடுத்த முஸ்லீமுக்கு எவ்வாறு நம்பிக்கையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் உண்மையில் அந்த கண்ணாடி சொல்வது நூறு வீதம் உண்மை என்று உணர்ந்த ஒரு சாரதி திரும்பி கூட பார்க்காமல் எந்த அளவுக்கு என்று தெரியுமா அவருடைய கண்ணை நம்பாமல் அவருடைய கண்ணை நம்பி இருந்தால் என்ன செய்திருப்பார் திரும்பி பார்த்திருப்பார் அவரை கண்ணை நம்பாமல் அந்த கண்ணாடியை பார்க்கிறார் அந்த கண்ணாடி என்னுடைய கண்ணை விட உண்மையை சொல்லும் என்று நினைக்கிறார் இந்த அளவுக்கு ஒரு முஸ்லிம் சகோதரன் புற முஸ்லிம் சகோதரனோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அளவுக்கு நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் எவ்வளவு அழகான ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இந்த உதாரணத்தை சொன்னால் நாங்கள் என்ன நினைப்போம் கண்ணாடியை பார்த்த எங்களோட ஊத்தை எல்லாம் தெரியும் எங்களோட முகத்தில் இருக்க பிரச்சனை தெரியும் அதனால என்ன செய்யறோம் கண்ணாடியை பார்க்கிறோம் அதனால தான் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீமுக்கு சகோதரன் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் என்று நினைக்கிறோம் உண்மையில் அதுவும் ஒரு விளக்கம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அதை விட மிக ஆழமான ஒரு தத்துவத்தை இந்த ஹரிஸ் நமக்கு சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் அந்த கண்ணாடியை பார்த்து பின்னால் எந்த வாகனமும் வரவில்லை என்ற நம்பிக்கையோடு திருப்புகின்ற சாரதி தன்னுடைய கண்ணை விட இந்த அளவுக்கு அந்த கண்ணாடியை நம்புகிறார் இதே போன்றுதான் ஒரு முஸ்லிம் சகோதரன் இன்னொரு முஸ்லிம் சகோதரனுக்கு என்பதை நபிகள் நாயம் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் உணர்த்தி காட்டுகிறார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஆக இந்த சமூகம் இவ்வளவு ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டிய சமூகம் இந்த சமூகத்தின் மத்தியிலே எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் பாருங்கள் அழகான தீர்வு இருக்கு சொத்து பிரச்சனையா சமூக பிரச்சனையா தனிநபர் பிரச்சனையா தந்தை தகப்பன் தகப்பன் மகனுக்கு உள்ள பிரச்சனையா ஆசிரியருக்கு உள்ள பிரச்சனையா என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இந்த குரானிலே தீர்ப்பு இருக்கிற போது ஏன் சகோதரர்கள் நாங்கள் பிளவுபட்டுக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு நான் ஆதரிக்காத கட்சி நான் ஆதரிக்காத ஒரு கட்சியை சேர்ந்த ஒரு சகோதரன் அவரோடு நாங்கள் முரண்பட்டுக் கொள்கிறோம் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு வேட்பாளரை ஆதரிக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரனோடு பிளவுபட்டுக் கொள்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது எவ்வளவு பெரிய மோடைத்தனம் என்று பாருங்கள் 
வெளியில் வரக்கூடிய பதினாறாம் தேதியோடு இந்த தேர்தலுடைய கதை முடிந்து விட்டது நாங்கள் முஸ்லிம் சகோதரர்கள் அல்லாஹு தாலா குரானிலே எங்களை பார்த்து சொல்கிறான் நீங்கள் ஈமான் கொண்ட காரணத்தினால் நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் சகோதரர்களாக இருக்கிறீர்கள் அல் முஸ்லிம் அகுல் முஸ்லிம் நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் சகோதரர்களாக இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்குள்ளே கோலப்பட்டுக் கொள்ளாதீர்கள் பொறாமைப்பட்டுக் கொள்ளாதீர்கள் உங்களுக்குள் நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் அநியாயம் செய்து கொள்ளாதீர்கள் ஏன் என்று தெரியுமா நீங்கள் கட்சி வேதங்கள் மூலமாக அரசியல் கட்சிகள் மூலமாக வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாளர்கள் என்ற வகையில் நீங்கள் புலவுபட்டுக் கொள்கிறீர்களே நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் சகோதரர்கள் என்பதை மறந்து விட்டீர்களா குரானும் ஹரீசும் நாங்கள் முஸ்லிம் என்ற அடிப்படையில் ஒன்றுபட வேண்டும் என்று நமக்கு போதித்துக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் அல்லாஹுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கு நீங்கள் கட்டுப்படுங்கள் நீங்கள் புலவுபட்டுக் கொள்ளாதீர்கள் அவ்வாறு நீங்கள் புலவுபட்டுக் கொண்டால் நீங்கள் பலன்கள் என்று விடுவீர்கள் அந்துள்ள சகோதரர்களே குரானும் ஹரிசு நமக்கு சொல்வது இதைத்தான் நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் புலவுபட்டுக் கொண்டால் நாங்கள் முஸ்லிம்கள் என்ற அடிப்படையில் ஒன்று சேராமல் ஒருவருடைய உரிமை அவர் எந்த கட்சிக்காலும் அவர் ஆதரவு அளிக்கலாம் அவருடைய உரிமை இதனால் அன்புள்ள சகோதரர்களே என்னுடைய சகோதரன் முஸ்லீம் அவர் எனக்கு சகோதரன் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் நானும் இவனும் அல்லாஹனுடைய கயிற்றில் ஒன்றுபட வேண்டியவர்கள் அல்லாஹனுடைய குரானின் மூலமாக ஒன்றுபட வேண்டியவர்கள் நானும் இந்த முஸ்லீமும் நாளை மரணையில் அல்லாஹுக்கு முன்னால் சாட்சியம் செல்ல வேண்டியவர்கள் என்பதை மறந்து விட்டு கட்சிக்கார சகோதரரோடு அவர் வேறு கட்சி ஆதரிக்கிறார் என்பதற்காக அவரை பற்றி புறம்பேசாதீர்கள் அவரை அவருக்கு ஏசாதீர்கள் அவரை ஏளனமாக விமர்சிக்காதீர்கள் என்னுடைய முஸ்லிம் சகோதரர் என்ற அடிப்படையில் அவரோடு பாசம் நீங்கள் உங்களுடைய உரிமைகளை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்பது உங்களுடைய உரிமையாக இருந்தாலும் அல் குரானும் ஹரீசும் எந்த அடிப்படையில் எங்களை ஒன்றுபட சொல்கிறது என்பதை நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அவ்வாறு நாங்கள் பிளவு கட்டால் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா குரானிலே சொல்கிறான் எங்களுடைய உள்ளங்களை படைத்த ரப்பு எங்களுடைய உள்ளங்களின் இயல்புகளை படைத்த ரப்பு எங்களுடைய உள்ளங்களின் இயல்புகளை அறியக்கூடிய ரப்பு எங்களுடைய பிடரி நரம்பை விட எங்களுக்கு மிக அண்மையில் இருக்கக்கூடிய ரப்பு எங்களுடைய உள்ளம் எங்களோடு எதை விசுவாசிக்கிறது என்பதையும் எது நினைக்கிறது என்பதை அறியக்கூடிய ரப்பு சொல்கிறான் அல்லாவுக்கும் அவருடைய தூயருக்கும் கட்டுப்படுங்கள் நீங்கள் உங்களுக்குள் புலவுபட்டுக் கொள்ளாதீர்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒரு முஸ்லிம் சகோதரனை ஏன் வெறுக்க வேண்டும் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் ஒரு முஸ்லிம் சகோதரனை ஒரு முஸ்லிம் சகோதரன் வெறுத்திருக்க முடியாது அவ்வாறு ஒரு முஸ்லிம் ஒரு முஸ்லிமை வெறுக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த முஸ்லிம் பிற முஸ்லிமுக்கும் குரானுக்கும் ஹரிசுக்கும் மாற்றமான ஏதாவது ஒரு கட்டளையை சொல்ல வேண்டும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த முஸ்லீமை வெறுக்கலாம் வேறு கட்சி என்பதற்காக வெறுக்க முடியாது அவர் வேறு ஒரு வேட்பாளரை ஆதரிக்கிறார் என்பதற்காக அவரை வெறுக்க முடியாது அல்லது அவர் வேறு ஒரு சட்டத்தை பேசுகிறார் என்பதற்காக வெறுக்க முடியாது இன்றைக்கு அன்புள்ள சகோதரர்கள் ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால் நாங்கள் நிறைய புறம் பேசுகிறோம் சகோதரர்களை நிறைய புறம் பேசுகிறோம் தேவை இல்லாமல் கடை தெருக்குள்ள நின்று கொண்டு வீணடித்து பாவங்களை எங்களுடைய வாய்களால் அள்ளி விடுகிறோம் குறைந்து விடுகிற காலம் பள்ளிவாசலுக்கு வந்தாலும் அரசியல் பேச்சுக்கள் மையவாடிக்கு சென்று அப்துல்லாவின் மசூத் அலி அல்லா அனுபவர்கள் அந்த மையவாடியை கண்டு தேம்பி தேம்பி தன்னுடைய தாடி நிலைகின்ற அளவுக்கு அழுதார்கள் அவர்கள் ஏன் அழுதார்கள் இந்த கபரிலே நான் அறக்கப்பட்டு விட்டால் என்னுடைய நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கும் இங்கே கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை தயாராக இருக்கிறதா என்ற கேள்விகளை தனக்குள் கேட்டு அழக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் தெரியுமா மையவாடியில் இருந்து கொண்டு மன்னரை வாழ்க்கையை பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய அதை நம்பிய நாங்கள் ஏதோ அதை நம்பாதவர்கள் போன்று ஏனைய மதத்தவர்களை போன்று அரசியலை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து செலாம் கொடுத்து பக்கத்தில் ஒரு சகோதரரை கண்டால் வேட்பாளர்களை பற்றியும் அரசியலை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய வீடுகளுக்கு சென்றால் அரசியலை பற்றி பேசுகிறோம் 
சந்தைகளுக்கு சென்றால் அரசியலை பற்றி பேசுகிறோம் இவ்வாறு முழுக்க முழுக்க அரசியலை பற்றி பேசி இந்த காலங்களில் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த தேர்தலை சந்திக்காமல் கூட என்னுடைய மரணமும் உங்களுடைய மரணமும் வந்துவிடலாம் அல்லாஹு தாலா பாதுகாக்க வேண்டும் ஆக இப்படி ஒரு நிலைப்பாடு வந்துவிட்டால் அன்புள்ள சகோதரர்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் ஆக அதிகமாக விக்ர செய்யுங்கள் சகோதரர்களே அந்த பேச்சுக்களால் எங்களுக்கு இந்த பிரயோசனம் கிடையாது அதை பேச வேண்டும் அது எங்களுடைய உரிமை ஆனால் அதற்கென்று ஒரு நேரம் இருக்கிறது பள்ளிவாசல்களிலும் மையவாடிகளிலும் மார்க்கத்தையும் அவ்வாவையும் அதிகமாக நினைவுபடுத்த வேண்டிய இடங்களிலும் சந்தர்ப்பங்களிலும் காலை மாலை விக்கர் கிடையாது செய்யதில் இஸ்திகார் கிடையாது சுபானல்லாயும் கிடையாது இவ்வாறு ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் முழுக்க முழுக்க அரசியல் பேச்சுக்களை பேசுவதன் மூலமாகவும் அரசியலில் பிற சகோதரர்களை புறம்பேசி அவர்களுக்கு ஏசி அவர்களுடைய இரகசியங்களையும் அவர்களுடைய குறைகளையும் அவ அப்படியே அம்பலப்படுத்துகின்ற பாவங்களையும் அதாவது அவ்வாகுவால் மாத்திரம் மன்னிக்க முடியாத பிற மனிதர்களோடு தொடர்பான மனிதர்களுக்கு செய்யக்கூடிய அநியாயங்களும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீமுக்கு சகோதரன் என்ற அவ்வாகனுடைய தூயருடைய மிகப்பெரிய இந்த சமூகத்தை முஸ்லீம் சமூகத்தை ஒன்றுபடுத்தக்கூடிய அந்த போரிலையும் மறந்து விடுகிறோம் இல்லாமல் அல்லா ஜல் சுபான எங்களை முஸ்லிம்கள் என்ற ரீதியில் ஒன்றுபடுத்துவானாக வாகிறந்தாவான அலமது இல்லாத ரபுல் ஆலமின்